की बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती एकत्र येऊन साजरी करायला पाहिजे कारण बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशावर जेवढे उपकार केलेले आहेत म्हणजे भारतातील प्रत्येक नागरिकावर प्रत्येक व्यक्तीवर बाबासाहेबांनी उपकार केलेले आहेत त्यांचे विचार भारतभरच नाही तर जगभर पेरण्याचं काम आपलं आहे याची जाणीव सगळ्यांना असायला पाहिजे आणि म्हणून की विहारात तुम्ही कार्यक्रम करा पण विहाराच्या व्यतिरिक्त एकत्र येऊन सांघिकपणे बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करणं हे महत्वाचं आहे हे आपण थोडंसं लक्षात ठेव ठेवायला पाहिजे ठेवलेलं आहे आणि काही लोक उपस्थित झालेले आहेत काही लोकांचे कार्यक्रम त्यांच्या विहारा विहारापुरते मर्यादित आहेत आणि ते आपल्या कार्यक्रमामध्ये गुंतलेले आहेत त्याच्यामुळे ते इथे आलेले नाहीत याआधी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्तच मला असं वाटतं की एक विषय आपण ठेवला होता की राष्ट्र उभारणीमध्ये बाबासाहेबांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं योगदान हा विषय आपण याआधी घेतलेला आहे बाबासाहेबांनी देश बाबासाहेबांनी राष्ट्र ही संकल्पना अतिशय महत्वाची आहे लोक थोडंसं म्हणजे गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करतात बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे विशिष्ट समाजाचे दलित समाजाचे अस्पृश्य समाजाचे महार समाजाचे असं जे त्यांना एका वेगळ्या छोट्याशा दायऱ्यामध्ये त्यांना जे बांधून ठेवलेलं आहे त्याच्यातून बाहेर काढणं आणि ते भारताचे कसे उद्धारक होते राष्ट्राचे कसे उद्धारक होते यासाठी आपण वारंवार आंबेडकर जयंतीनिमित्त असे कार्यक्रम आपण ठेवत असतो याच्यामध्ये दोन आपण समाज सुधारकांचे आपण विचार राष्ट्राच्या संदर्भात आपण ऐकणार आहोत या दोनही समाज सुधारकांनी देशासाठी विशिष्ट आपल्या जातीसाठी समाजासाठी काम केलेलं नाही तर यांनी समाजासाठी काम केलेलं आहे समाजासाठी काम करताना ते ब्रिटिश फुले आपले ज्योतिराव फुले ब्रिटिश शासनाला जाऊन भेटलेले आहेत अनेक वेळा त्यांच्याशी वाद केलेला आहे बाबासाहेब आंबेडकर सुद्धा गोलमेज परिषदेमध्ये सुद्धा त्यांनी इंग्रज सरकारविरुद्ध म्हणजे आवाज उठवलेला आहे म्हणजे हे दोन्ही का उठवत होते एकीकडे पहा यांना समाजाविरुद्ध आवाज उठवायचा होता समाजामधल्या वाईट चालीरीती नष्ट करण्यासाठी आणि राष्ट्र उभारायचं आहे राष्ट्र निर्माण करायचं आहे कारण स्वातंत्र्य प्राप्त होणार आहे आणि अशा या कालावधीमध्ये हे दोघेही विचारवंत कधी समाजाशी भिडतात कधी समाजातील उणीवान लोकांच्या लक्षात आणून देतात लोकांना प्रगती करायला सांगतात ज्ञानाचं शिक्षणाचं महत्व सांगतात आणि दुसरीकडे हे दोन महार महान विचारक शासनाशी सुद्धा दोन हात करायला मागे पुढे पाहत नाही जशी जशी संधी आली आहे आणि बाबासाहेबांना जास्त संधी मिळाल्यामुळे संविधान निर्मितीचं काम त्यांनी केलेलं आहे बाबासाहेब राष्ट्रभक्त नव्हते असे म्हणणाऱ्यांना इथले वक्ते लोक चपराक देणारच आहेत तो प्रश्नच नाही आहे तर या दोनही महामानवांनी जे काम केलेलं आहे समाजाच्या मानवाच्या सार्वांगीण विकासासाठी ज्योतिराव फुलेंचं आपल्याला माहीत आहे की ज्योतिराव फुलेंनी शिक्षणावर भर दिलेला आहे अज्ञान नाहीच करण्यासाठी त्यांनी इंग्रज सरकारविरुद्ध शिक्षणाचं त्यांनी महत्व पटवून सांगितलेलं आहे आणि या हे काम करताना त्यांनी शिक्षणाला प्रोत्साहन दिलेलं आहे शुद्र अतिशुद्र आणि स्त्रियांच्या शिक्षणावर त्यांनी भर दिलेला आहे ड्युक ऑफ कनाडकडे भारत कसा आहे खरा भारत कसा आहे हे ज्योतिराव फुले शेतकऱ्याच्या वेश वेशभूषेमध्ये येतात आणि सरकारला खडसावून सांगतात जा तुमच्या राणीला जाऊन सांगा की आमचं भारत असा आहे हे जे सुटाबुटात ते लोक दिसतात ना तसा आपलं भारत नाही आहे ही रियालिटी तुम्ही जाऊन तुमच्या राणीला सांगा तर ही सध्या सत म्हणजे सत्य परिस्थिती विषद करण्याचं काम ज्योतिराव फुले करतात कोणताही व्यक्ती हे केव्हा करेल जेव्हा त्याचं देशावर प्रेम असेल देशाच्या देशातील लोकांवर प्रेम असेल तेव्हाच ते व्यक्ती हे करू शकेल दुसरे बाबासाहेब आंबेडकर बाबासाहेब आंबेडकरांसारखं विशाल कार्य करणारं मानवतावादी आणि राष्ट्रभक्ती चा माणूस मला दुसरा दिसणार नाही त्यांची प्रखर राष्ट्रवाद त्यांचा सामाजिक न्यायाची चाड त्यांना अन्यायाप्रती चीड समतादृष्टी स्वातंत्र्य समता बंधुता या मानवी मूल्यांचा आदर करणारे ती व्यक्ती संविधानाच्या प्रत्येक कलमांमध्ये प प्रत्येक पानावर मी म्हणेल म्हणजे तुमचे प्रियंबल असेल तिथपासून पहा तुम्हाला मानवतावादी त्यांचा राष्ट्रवाद त्यांची राष्ट्रभक्ती त्यांचा देशप्रेम तुम्हाला जळताना दिसत आहे आज आपण परिस्थितीत आज हा विषय काय ठेवला आजची परिस्थिती तशी आहे तर आम्हाला म्हणजे बाध्य केलेला आहे हा विषय ठेवायला की आमची परिस्थिती संविधान काय म्हणताय ह्या लोकांचं काम काय म्हणताय या लोकांनी कोणत्या देशाच्या निर्मितीचं स्वप्न पाहिलेलं होतं आणि आज आमचा समाज आमचा देश कुठे चाललेला आहे याच्यावर कुठेतरी मंथन व्हायला पाहिजे आणि म्हणून हा विषय आपण हे इथे घेतलेला आहे नुसता आम्ही भारतीय आहोत भारत माझा देश आहे म्हटल्यानं आपण भारतीय होत नाही इतक्या विविध जाती धर्म आणि जेव्हा की संस्थानं होती त्या काळामध्ये त्या संस्थांना म्हणजे एकसंघ भारत निर्माण करण्याचं काम अवघड होतं ते काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलंय 
एवढ्या विविध जाती धर्माच्या लोकांना उपजातीच्या लोकांना आदिवासी लोकांना इतर नववंचित समूहांना एकत्र आणणं हे फार कठीण काम होत आहे ते बाबासाहेबांनी केलेलं आहे आणि हे मला असं वाटतं की फक्त ज्यांचा देशावरती प्रेम आहे तीच व्यक्ती करू शकते बाबासाहेबांनी अनेक ठिकाणी जी भाषणं दिलेली होती जेव्हा स घटना समितीपुढे जे त्यांनी भाषण दिलेलं होतं आणि ती एक चिंता व्यक्त केलेली होती की राजकीय अधिकार आपल्याला मिळालेले आहेत राजकीय समता प्रस्थापित झालेली आहे पण सामाजिक आणि आर्थिक समतेचं काय होईल मला काळजी वाटते आहे त्यांची ती खंत आहे त्यांचा विचार आहे तो की काय होईल या देशाचा आजपर्यंत समजा लोक जाती धर्मापुरती मर्यादित होते आता राष्ट्र निर्माण झालेलं आहे म्हणजे पक्ष निर्माण झालेला आहे लोक जर नुसतं आपल्या पक्षापुरता पुरता विचार विचार करायला लागतील तर या देशाचं काय होईल आणि ती परिस्थिती जे बाबासाहेबांनी भाकीत केलेलं होतं की असं असं झालं तर काय होईल या देशाचं ती परिस्थिती आज आपल्याला दिस दिसते आहे लोक पक्षापुरता विचार करत आहेत लोक आपल्या धर्मापुरता विचार करत आहेत आणि इथं भारतीयांचं काय होईल लोकांचं काय होईल समाजाचं काय होईल याचा विचार कोणताही पक्ष करताना दिसत नाही आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये अशा विषयांवर चर्चा होणं आवश्यक आहे आणि म्हणून भंते विमल कीर्ती आहेत आणि इथे जे संयुक्त जयंती समारोह समितीचे सदस्य आहेत त्यांनी हा एक विषय इथे ठेवून फार मोठं खूप चांगलं काम केलेलं आहे तर मला असं वाटतं की या विषयावर आपले वक्ते बोलणारच आहे मी इथे माझं प्रास्ताविक संपवते धन्यवाद